ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಾರಾಯಣ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಜೈವ ನರೋತ್ತಮ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತಿ ವ್ಯಾಸ ತಥೋ ಜಯ ಮುದೀರಯತ್ ನಷ್ಟಪ್ರಾಯ ಶುಭದ್ರೇಶು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವೆಯ ಭಗವತಿರುತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಸ್ತಿಕಿ ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿ ನಿರಾಂಧಸ ಜ್ಞಾನಾಂಜನ ಶಲಾಖಯ ಯಕ್ಷರೋನ್ಮಿಲಿ ತಮ್ಮೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ಚೈತನ್ಯ ಮನೋಭೀಷ್ಟು ಸ್ಥಾಪಿತ ಮೇ ನೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪಕದಾಮಯ್ಯಂ ದಾತಿ ಸ್ವಪದಾಂತಿಕ ಸಂದೇಹಂ ಶ್ರೀ ಗುರೋ ಶ್ರೀಯುತ ಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ವೈಷ್ಣವಾಂ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗರಜಾತ ಸಾಗನ ರಘುನಾಥಾನ್ವಿತ ತಂ ಸದೀವ ಅದ್ವೈತ ಸಾವಧೂತ ಪರಿಜನ ಸಹಿತ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೇವ ಶ್ರೀರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಪಾದಾನ್ ಸಾಗನ ಲಲಿತ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಖಾನ್ ತಾಂಶ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧು ದೀನಬಂಧು ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾ ಕಾಂತ ರಾಧಾ ಕಾಂತ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಸಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗಿ ರಾಧೆ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವಿಷಭಾನುಸುತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿ ಪ್ರಿಯೇ ವಾಂಚಾಕಲ್ಪತುರ್ಭ್ಯ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯ ಪತಿತಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮ ಜಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶಿವ ಸಾಧಿ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಕೈ ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾನೇನು ಕೈ ಎತ್ತೋರು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಪ್ರಭುಜಿ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಶ್ಲೋಕ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ ಸೂತ ಸೂತ ಉಚ ಚಿಂತೋ ಜಿಷ್ಣೋರ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಪಾದ ಸರೋಮ ಸರೋರುಹಂ ಸೌಹಾರ್ದೇನಾತಿ ಗಾಢೇನ ಶಾಂತ ಸಿದ್ವಿ ಮಲಾಮತಿ ಸೂತ ಮುನಿಗಳು ಹೇಳಿದರು ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಮೇಲಿನ ಗಾಢ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ನೀಡಿದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕುರಿತು ಆಳವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವನ ಚರಣ ಕಮಲಗಳನ್ನೇ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಅರ್ಜುನನ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಯಿತು ಸಕಲ ಲೌಕಿಕ ಮಲಿನತೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಯಿತು ಇದನ್ನ ನಾವು ಬಹಳ ಸತಿ ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಮನಸ್ಸು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಮಾಲಿನ್ಯ ಭೌತಿಕ ಮಾಲಿನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಇವುಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನೋವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಕೃಷ್ಣನು ನೀಡಿದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕುರಿತು ಆಳವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೃಷ್ಣನ ಕುರಿತ ಉಪದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಒಂದು ಉಪದೇಶವನ್ನ ಆಳವಾಗಿ ಆಳವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹ್ಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಈ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿಂದ ಏನ್ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಈ ರೀತಿ ಯಾವ್ದಾರು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಾಗ ತಕ್ಷಣ ನೋಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ನೋಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಏನಿದೆಯೋ ಅದ್ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿರುವಾಗ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಹ್ಮ್ ಅವನ ಚರಣ ಕಮಲಗಳನ್ನೇ ನೆನೆಯುತ್ತ ಅರ್ಜುನನ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಯ್ತು ಆ ಮನಸ್ಸು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಒಂದು ಜೋರಾಗಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪ ಮಾಡೋದು ಎರಡನೇದು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಉಪದೇಶ ಭಕ್ತರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಆ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅವಾಗ ಮನಸ್ಸು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಶಾಂತವಾಗೋಗುತ್ತೆ ಹ್ಮ್ ಸಕಲ ಲೌಕಿಕ ಮಲಿನತೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಪಾದ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರ ಭಗವಂತ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಸಮ ಆ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಟನ ಆದ ಕೂಡಲೇ ತಕ್ಷಣ ಅಂಧಕಾರ ನಿವಾರಣೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಥವಾ
ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತನಲ್ಲಿ ಹಾ ಕೇಳಿಸ್ತಲ್ವಾ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತನ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಪ್ರಕಟನ ಆಗ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಕಟನ ಆಗ್ತಾನೆ ನಾವು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ ತಕ್ಷಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟನ ಆಗ್ತಾನೆ ಪ್ರಕಟವಾಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವನ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನಿಸ್ಬೇಕು ಹ್ಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಜಪ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಕೀರ್ತನೆ ಇರ್ಬೋದು ಭಗವಂತನ ಉಪದೇಶಗಳಿರ್ಬೋದು ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಆದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಕಷ್ಟದ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದಾಗ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಉಲ್ಟ ಉಲ್ಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಹ್ಮ್ ಇದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೆ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮೃತಿ ಹಾ ಕುಲಶೇಖರ್ ಆಲ್ವಾರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ತ್ವರೀಯ ತಪದ ಪಂಕಜ ಪಂಜರಾಂತ ಅಧ್ಯೈವ ಮೇ ವಿಶತು ಮನಸ ರಾಜ ಹಂಸ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಯಾಣ ಸಮಯೇ ಕಫವತ ಬಿತ್ತೈ ಕಂಠಾವರೋಧನ ವಿಧೌ ಸ್ಮರಣ ಕುತಸ್ತೆ ಹ್ಮ್ ಸಾಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಫ ಪಿತ್ತ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕುಲಶೇಖರ ಆಳುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವಾಗ ನಿನ್ನನ್ನ ಹೇಗಪ್ಪ ಸ್ಮರಿಸ್ಲಿ ನಾನು ಕೃಷ್ಣ ಇವಾಗ ನನ್ನ ದೇಹ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಇವಾಗಲೇ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡು ಆಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಿನ್ನ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಲೀನಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ದೇಹವನ್ನ ತ್ಯಜಿಸ್ತೀವಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಹ್ಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟನೋ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದೋ ಏನೋ ತೊಂದರೆಗಳು ದುಃಖಗಳು ಆ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಹ್ಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಾನ್ ಚೈತನ್ಯರು ಹ್ಮ್ ತಥಾತವಾದ ಜಪ ಹ್ಮ್ ಅನ್ನ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕಲ್ಮಶಗಳಿಂದಲೂ ರಕ್ಷಿತರಾಗ್ಬಹುದು ಹ್ಮ್ ಸತತವಾಗಿ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸತತವಾಗಿ ಹ್ಮ್ ನಮಗೆ ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಕನಿಷ್ಠ ಹದಿನಾರು ಮಾಲೆ ಅಂತ ನಾವು ಮಾ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಕನಿಷ್ಠ ಅದು ಆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಸತತವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಜಪ ನಡೀತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಹ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಜಪ ಆಗ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆ ಕೃಷ್ಣನ ರೂ ರೂಪ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಮಾಡತ್ತೆ ಸತತವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ ಹ್ಮ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಜೀವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು ಅದು ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಇದರ ತೊಂದರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನ ಕೊಡಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ದೇ ಇರುವಾಗ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಇದೇನಿದು ನನ್ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಇವ್ರು ಈ ರೀತಿ ಉಪದೇಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿರುವಾಗ ಜೀವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಾಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಆ ಈ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಂದುಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮವನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾ
ಈ ಒಂದು ವಿರಹದ ಭಾವನೆ ಬಹಳ ಭಕ್ತನಿಗೆ ನೋವನ್ನ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆದರೆ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಒಂದು ಅಹ್ ಪ್ರಭಾವವಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಹೃದಯ ಸಾಂತ್ವನಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ದುಃಖ ಇದೆ ಆದ್ರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲೌಕಿಕ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವದ ಕಾರಣ ಆ ಹೃದಯ ಸಾಂತ್ವನಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದಾನೆ ಕೃಷ್ಣನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನೋವು ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಕೃಷ್ಣನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಆನಂದ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಹ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಭೌತಿಕ ಭಾವನೆಗಳ ತರ ಅಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ವಿರಹ ಭಾವನೆ ತರ ಅಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ವಿರಹ ಭಾವನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋವು ದುಃಖ ಆದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿರಹ ಸಾ ಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲದೆ ಆನಂದವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಅದು ನೋವಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ ಕಂಡು ಬರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೋವಲ್ಲ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಭಕ್ತ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ವಾಸುದೇವಾಂಗ್ರಿ ಅನುಧ್ಯಾನ ಪರಿ ಬೃಹಿತ ರಂಹಸ ಭಕ್ತಿಯ ನಿರ್ಮತೀತ ಶೇಷ ಕಷಾಯ ದೀಷಣೋರ್ಜನ ಕಷಾಯ 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 ದೀಷಣೋರ್ಜನ ಅನುವಾದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುವಿನ ಚರಣ ಕಮಲಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸುವುದರಿಂದ ಅರ್ಜುನನ ಭಕ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚಿತು ಅವನ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ಕಲ್ಮಶಗಳು ಅಡಗಿದವು ಹ್ಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಮರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚತ್ತೆ ಸಹಜವಾದದ್ದು ಹ್ಮ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳು ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಮುಂದುವರಿತಾ ಏನಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರೋ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಯೋಚನೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಹ್ಮ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅನುಭವ ಮಾಡಿದೀರಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಹ್ಮ್ ಕಲ್ಮಶಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕಲ್ಮಶಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಜಪದಲ್ಲಿ ಏನೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಭಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಭಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಜಪ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದು ಅಹ್ ಓದೋದು ಭಾಗವರ್ತ ಎಲ್ಲ ಓದೋದು ಹೆಚ್ಚು ಕೃಷ್ಣನ ಇದಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಡೋದು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಓಕೆ ಬೇರೆ ನಂಬಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಂಬಿಕೆ ಓಕೆ ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಭಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಅನುಕಂಪ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೇಕು ಸ್ವಾರ್ಥ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಹ್ಮ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿಯ ಅನುಭವ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನೋಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೇಕು ಹ್ಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ ಹ್ಮ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಬರ್ದೇ ಇರೋರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕೃಪೆ ಹೋಗೋದು ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಹೋದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಕೃಪೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹ್ಮ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡೋ 
ಭೌತಿಕ ಕಲ್ಮಶದ ಕಸ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಅಲ್ಲ ಅಂತಹ ಕಲ್ಮಶದಿಂದ ಜೀವಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಂಗತ ಅಸಂಗತ ಸಂಗತ ಅಸಂಗತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಈ ಸಂಗತ ಅಸಂಗತ ವಿಷಯಗಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಭವಿಸುವಂತ ವಿಷಯಗಳು ಒಂದೊಂದ್ ಸತಿ ನಮ್ಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಿರುತ್ಸಾಹ ಹುಟ್ಟು ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬಿಡುತ್ತವೆ ಹ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಬಂತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಇದೇನಿದು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ಗೆ ಈ ತರ ತೊಂದರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಭಕ್ತಿನೇ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ ಅಥವಾ ಭಕ್ತರ ನಡುವೆ ಏನೋ ಮನಸ್ತಾಪ ಆಗತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಭಕ್ತಿನೇ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ ಹ್ಮ್ ನಿರುತ್ಸಾಹವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಭೌತಿಕ ಕಲ್ಮಶ ಇದು ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಲ್ಲ ಹ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವ್ ಎದುರಿಸಬಹುದು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕಸ ಹ್ಮ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ಮಿಥ್ಯ ಆ ಮಿಥ್ಯವೂ ಅನಿತ್ಯವೂ ಆದ ಅನೇಕ ಅನೇಕ ಪ್ರಿಯ ಅಪ್ರಿಯ ಅಂಶಗಳ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಆ ನಮ್ಮ ಲೌಕಿಕ ಬಯಕೆಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವು ಸಂಚಿತವಾಗುತ್ತವೆ ಲೌಕಿಕ ಬಯಕೆಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕರ್ಮ ಕರ್ಮ ಫಲ ಇದರಿಂದ ಇದು ಸಂಗ್ರಹವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹ್ಮ್ ಆದರೆ ಇದು ಕಲ್ಮಶ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರೋ ಕಲ್ಮಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಇಂದಿನ ಪೂರ್ವದ ಭೌತಿಕ ಬಯಕೆಗಳು ಹ್ಮ್ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗೋ ಸಂಗತ ಅಸಂಗತ ವಿಷಯಗಳು ಆದರೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ನಾವು ಭಗವಂತನ ವಿವಿಧ ಶಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಾಗ ಲೌಕಿಕ ಕಾಮನೆಗಳ ನಗ್ನ ರೂಪಗಳು ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತವೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇದು ಆ ಭೌತಿಕ ಕಾಮನೆಗಳ ನಗ್ನ ರೂಪವು ಮಗ್ ನಗ್ನ ರೂಪವು ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಹ್ಮ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಏನಿದೆ ಆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ದೇ ಇರುವಾಗ ಅದೊಂಥರ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಮರೆಮಾಚಿರುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಆದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಸ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ 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 ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಯ್ಯೋ ಇಂತಹ ಘೋರವಾದ ಆ ಅಥವಾ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಚ್ಛವಾದ ಆಸೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ ಜನ್ಮ ಅಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗಿರೋ ಕಲ್ಮಶ ಆದ್ರೆ ಅದರ ನಿಜವಾದ ರೂಪಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹ್ಮ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ ಆಳದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಕೆದ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಂದಾಗ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಯೋಚನೆಗಳೇ ಕಾಮನೆಗಳೇ ನಮಗೆ ಭಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತ ಅಂತ ಒಂದು ರೂಪಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆಗ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಅಂತ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರಕಟವಾಗತ್ತೆ ಅರ್ಜುನ ತನ್ನ ಗಮನವನ್ನು ಪ್ರಭುವಿನ ಉಪದೇಶ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದೊಡನೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಭುವಿಗೂ ಅವನಿಗೂ ಇದ್ದ ನಿಜವಾದ ನಿತ್ಯ ಸಂಬಂಧದ ಸ್ವರೂಪವು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತು ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಭೌತಿಕ ಮಲಿನತೆಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಅನುಭವವಾಯಿತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ನಾಮದ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ಹೆಚ್ತಾ ಇರೋದು ಭೌತಿಕ ಕಲ್ಮಶಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ನಾವು ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನೇರವಾದ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಅದನ್ನ
ಇವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ತರ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಬಯಕೆಗಳು ಲೌಕಿಕ ಬಯಕೆಗಳು ಅವರ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಬೇರೆ ಇತ್ತು ನನಗಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋಕೆ ಸಂತೋಷ ಅನುವಾದ ಪ್ರಭುವಿನ ಲೀಲೆಗಳಿಂದ ಅವನ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಈಗ ಅವನು ಕಣ್ಮಣಿಯ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅರ್ಜುನನು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಯೋಜ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಾರಿ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟಂತೆ ತೋರಿತು ಆದರೆ ವಾಸ್ತವ ಸಂಗತಿ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅವನು ತನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಒಡೆಯನಾದ ಪ್ರಭುವಿನ ಲೀಲೆಗಳಿಂದ ಅವನ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಈಗ ಅವನು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹ ಸೊ ಪ್ರಭುವಿನ ಲೀಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನ ಕೆಲ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಮತ್ತೆ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಇವಾಗ ಕಣ್ಮರೆ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಆಗ ದೇವತಂ ಪರಮೇಶ್ವರನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ ತೋರಿತು ಆದರೆ ವಾಸ್ತವ ಸಂಗತಿ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವನು ಅದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೋತಾನೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅವನು ತನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಒಡೆಯನಾದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಗುಡಾಕೇಶ ಅವನು ಅಜ್ಞಾನವನ್ನ ಗೆದ್ದವನು ಸೊ ತನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅವನು ಸ್ವಾಧೀನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಸರಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಬರೀತಾರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸದಾ ಕಾಲ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು ಹ್ಮ್ ಅವನನ್ನ ಎಂದೂ ಮರಿಬಾರ್ದು ಹನ್ಮನಾಭ ಮದ್ ಭಕ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಭಕ್ತನಾಗ್ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ನಮನಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಯಾರು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರೋ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿಯೂ ಅವರು ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನ ಪಡ್ಕೋತಾರೆ ಆ ಮತ್ ಅವನ ಪಾದಪದ್ಮಗಳ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನ ಪಡ್ಕೋತಾರೆ ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವ ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆಯೋ ನೇರವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವ ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಇರತ್ತಲ್ಲ ಆಗ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಇದ್ರೆ ನಾಮ ಬಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆರ್ತಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದು ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಆ ಕಡೆ ಗಮನ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಅಡಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ನಾವು ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವತ್ತೆಲ್ಲ ಸ್ಮರಣೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ತಿದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದೇ ಪ್ರಭುಜಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿ ಬೆಳಗಿಂದ ಪ್ರಪ್ಪಾದ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಹಾಕೊಟ್ಟಿದಾರೋ ಅದ್ರಂತೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಓಕೆ ಭೌತಿಕ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಾಗ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆದಾಗ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ್ಲೂ ಕಷ್ಟ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ನಾನೇ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡ್
ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾಕ್ ಅವರೆ ಮಾಯ ಪುರುದು ಆರ್ತಿ ಇದು ನೋಡ್ತೀನಿ ಐದುವರೆ ತಕ್ಕ ಆಮೇಲೆ ಜಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಮೇಲೆ ಹೂ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರಿಗಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಯ್ತೀನಿ ಪ್ರಭುಜಿ ತಿಂಡಿಯ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತ ಸಿಂಗ್ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಇದ್ ಮಾ ಪ್ರಸಾದ ತಗತೀವಿ ಮಾತು ಪ್ರಭುಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪ್ರಸಾದ ತಗತೀವಿ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಪದ ಭಗವಂತನ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ಆ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಉಳ್ದಿರ್ತೈತೆ ಪ್ರಭುಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಯಾವ್ದೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಭಗವಂತಿಂಗಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆಯ್ತು ಅದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಬೇರೆಯವರು ಶಾಮಲಾ ಮಾತಾಜಿ ಕೈತಿದ್ರಿ ಶಾಮಲಾ ದೇವಿ ಪ್ರಭು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೆಲಸ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಪ್ರಭು ಹಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಮಾತಾಜಿ ಓಕೆ ಆನಂದಿನಿ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು ಹಾ ಹೇಳಿ ಪ್ರಭು ರಮೇಶ್ ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಸ್ಮರಣೆ ಆಗಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಸ್ಮರಣೆ ಆಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ದಿನನಿತ್ಯ ನಾವು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಗವಂತ ಸ್ಮರಣೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ತದೆ ಹ್ಮ್ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಮಾತಾಜಿ ಪ್ರಭುಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ರ ತಪ್ಪನ್ನ ಕಂಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೋಪ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅವಾಗ ತುಂಬಾ ನನಗ್ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಭುಜಿ ಏನಪ್ಪ ನಾವ್ ಈ ತರ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಇನ್ನು ಹೇಳಿರೋದು ಯಾರು ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಅದೆಲ್ಲ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವ್ ಈ ತರ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅವರು ನಮ್ ತರಾನೇ ಕೃಷ್ಣನ್ ಭಕ್ತರಲ್ವಾ ಅಂತ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಾವು ಮರ್ತ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಭುಜಿ ಕೋಪ ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ಮರಿತೀವಿ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹಿರಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣಮ್ಮ ಹೇಳಮ್ಮ ನಮ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಾ ತಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಭು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ್ಲು ಕೃಷ್ಣನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ ಉದ್ದೇಶ ಆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತಿದ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹ್ಮ್ ಇವಾಗ ನಮ್ ಗೊತ್ತು ಈ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ತರೋದು ಆ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇವಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಸತತವಾಗಿ ಇವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವನೇನು ಸತತವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವಾಗ ನೇರವಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಲ್ವೋ ನಾವು ಹ್ಮ್ ಅವಾಗ ಆ ಒಂದು ಒಂದು ಆ ಒಬ್ಬರೊಬ್ರು ಕೆಲಸ ಆ ಜಾಸ್ತಿ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸದೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವಾಗ ಕೃಷ್ಣನ ಆ ಕೀರ್ತನೆ ಕೇಳೋದು ಆ ರೀತಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಜಪ ಬ್ಯಾಕ್ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಆ ಇವಾಗ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ನೆನ್ಪು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಜನರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಜನರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಓ ನಾನ್ ಭಕ್ತ
ಆತಂಕ ಆಯ್ತು ಯೋಚನೆ ಆಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಕೃಷ್ಣ ನಿನಗೆ ನೀನೇ ಗತಿ ಹೆಂಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ದೆ ನಾವ್ ಮಾಡೋದು ಸೋಮಶೇಖರ್ ಪ್ರಭು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಹಂಕಾರ ಇರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣನ ಯೋಚನೆ ಬರಲ್ಲ ಅರೆ ಭಕ್ತನಾದವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಯ್ಯೋ ಕಷ್ಟ ಇದ್ರಂತೂ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗನೇ ಇಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಆದ್ರೂ ಏನೋ ಓಕೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಇದ್ರು ನಡಿಯತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಇರುವಾಗ ಭಕ್ತ ಸಹಜವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಆಶ್ರಯವೇ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಮುಂದುವರಿತಾ ಸಂತೋಷದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲೂ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ವೋ ಆಗ್ಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಅನರ್ಥಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದು ಇವಾಗ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಯಾವ ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯವಹರಿಸ್ಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ವ್ಯವಹರಿಸತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮೊದಲು ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಓಕೆ ಇವಾಗ ನಂದು ದುಷ್ಟತನ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನ ಉಪದೇಶ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಓ ಕೃಷ್ಣ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಾನೆ ಅಂದ್ರು ವಿಫಲನ ಆಗ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಆ ಮನಸ್ಸು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆ ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೃಷ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡು ಸೊ ಇದು ನಾವು ಈ ಅಧ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿಂದ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಭುಪಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳಿರೋದು ಕೀರ್ತನೆಯ ಸದಾರಿ ಸತತವಾಗಿ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಗೋ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮದ ನಾಮವನ್ನು ತಗೊಳೋದಾಗ್ಲಿ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ತನ್ಕೋಬೇಕು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಇವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೇವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೇವರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಸೊ ಅದು ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಹಾ ಮುಂದೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಹಾ ಓಕೆ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ವಿಷಯ ಹ್ಮ್ ಸೊ ಇದು ಮುಖ್ಯ ಇಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ರೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಫೋಟೋಗಳು ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬೇರೆ ಭಕ್ತರು ನೋಡ್ತೀವಿ ತೆಲಕ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೆಂಗೋ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವ್ ತಿರಕ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಏನೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂತೂ ಭಗವಂತನನ್ನ ಸ್ಮರಿಸ್ಬೇಕು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇರೆ ಜನರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋರು ಅಂತೂ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವ್ರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೃಷ್ಣನ ಅಂಶ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೆನಪಿಸ್ಕೋತಾನೆ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇದನ್ನ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಮೂವತ್ತೊಂದು ವಿಶೋಕೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಪತ್ತ ಸಂಚಿನ್ನ ದ್ವೈತ ಸಂಶಯ ಸಂಚಿನ್ನ ದ್ವೈತ ಸಂಶಯ ಲೀನ ಪ್ರಕೃತಿ ನೈರ್ಗುಣ್ಯ ಅಲಿಂಗಾತ್ವಾ
ಭಾವನೆಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹೋದವು ಅಂದ್ರೆ ಶಮನವಾಗೋಯ್ತು ನಾಶವಾಗೋಯ್ತು ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಗ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆತಂಕ ಯೋಚನೆ ಚಿಂತೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆತಂಕ ಚಿಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಹ್ಮ್ ಅವನು ಸಾತ್ವಿಕ ರಾಜಸ ತಾಮಸ ಗುಣಗಳಿಂದ ವಿಮುಕ್ತನಾದನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ತ್ರಿಗುಣಗಳಿಂದ ತ್ರಿಗುಣಗಳನ್ನ ಮೀರ್ತೀವಿ ತ್ರಿಗುಣಗಳನ್ನ ಮೀರಿ ದಿವ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡನು ಭೌತ ರೂಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದುದರಿಂದಾಗಿ ಭೌತ ರೂಪದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಜನನ ಮರಣಗಳ ತೊಡಕಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಮುಕ್ತನಾಗೋದ ಇದೇ ರೀತಿ ಸತತವಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಭೌತಿಕ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸತತವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅವನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಮನ್ಮನಾಭ ಮದ್ ಭಕ್ತೋ ಮದ್ಯಾಜಿ ಮಾಮ್ ನಮಸ್ಕುರು ಹ್ಮ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ದ್ವಂದ್ವ ಭಾವನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದ್ವಂದ್ವ ಭಾವನೆಯ ಸಂದೇಹಗಳು ಮೂಡುವುದೇ ದೇಹವನ್ನು ಕುರಿತ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದಾಗಿ ಯಾಕೆ ಇದು ದ್ವಂದ್ವಗಳು ದೇಹವನ್ನು ಕುರಿತ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಬರ್ತ ಇದು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ಭೌತಿಕ ದೇಹವನ್ನೇ ಆತ್ಮವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಈ ಭೌತಿಕ ದೇಹವನ್ನ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ದೇವನ್ ತಾವೇ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಈ ದ್ವಂದ್ವಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿತಾ ಇದೀವಿ ನಿಮಗೆ ಆತಂಕ ದುಃಖ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಏನು ಆ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ನಾನೇ ದೇಹ ಅಂತ ಇರೋ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನಾನೇ ದೇಹ ಅನ್ನೋ ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈ ಆತಂಕ ದ್ವಂದ್ವ ಈ ನೋವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೆ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮೊದಲು ಬರಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಷಯ ಏನು ನಾನು ಈ ದೇಹಾನೇ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಆತಂಕ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿರೋ ವಿಷಯದಿಂದ ನಾನು ಆತಂಕಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ನಾನು ಈ ದೇಹವೇ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಈ ಮನ ಈ ವಿಷಯ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೆ ಆಗಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ ಓ ನಾನು ಈ ದೇಹ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಇವನಲ್ಲ ನಾನು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹ್ಮ್ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಈ ದೇಹ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಮಯವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ದ್ವಂದ್ವಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವೇ ಈ ಅಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ಜನರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ಜನರು ತಾವೇ ದೇಹ ಅಂತ ತಪ್ಪು ತಿಳಿಯೋದ್ರಿಂದ ಈ ದ್ವಂದ್ವಗಳು ದ್ವಂದ್ವಗಳು ಇರೋದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಭೌತಿಕವಾದದ್ದಲ್ಲ ದೇಹ ಭೌತಿಕವಾದದ್ದು ದ್ವಂದ್ವಗಳು ಇರೋದು ಭೌತಿಕತೆಗೆ ಭೌತಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಂದ್ವ ಇರೋದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಂದ್ವ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮೂರ್ಖತನವೆಂದರೆ ದೇಹವನ್ನು ಆತ್ಮವೆಂದೇ ಭಾವಿಸುವುದು ನಾವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಮ್ಮದು ಎಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಮ್ಮದು ನಾನು ನನ್ನದು ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ದೇಹ ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳು ನನ
ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ದಿವ್ಯ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ತಿನ್ನೋದಲ್ಲ ಅರಗಿಸ್ಕೋಬೇಕದನ್ನ ಆ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಭ್ರಮೆ ಇನ್ನೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಅರಗಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅರಗಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನಾದ ವಾಸುದೇವನೇ ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಣನೇ ಸರ್ವಸ್ವ ತನ್ನ ಆತ್ಮವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಕಲವೂ ಅವನೇ ಎಂಬ ಸತ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನವೇ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನ ಸೊ ನಾವು ಏನು ನೋಡಿದ್ರು ಕೃಷ್ಣನ ನ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೃಷ್ಣ ಸಂತೋಷದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೃಷ್ಣ ನೋವು ಕೃಷ್ಣ ನಲಿವು ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲವೂ ಕೃಷ್ಣ ಸಮಸ್ತವು ಅವನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವೇ ಆಗಿರುವ ಶಕ್ತಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿಯು ಶಕ್ತಿವಂತನು ಅಭಿನ್ನ ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಜ್ಞಾನವು ಲಭಿಸಿದೊಡನೆಯೇ ದ್ವಂದ್ವ ಕಲ್ಪನೆಯು ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ ನೋಡಿ ಆ ಪರಿಪೂರ್ಣದ ಜ್ಞಾನ ಪರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಜ್ಞಾನವು ಲಭಿಸಿದೊಡನೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಅಭಿನ್ನವಿಲ್ಲವಾಗಿರೋದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲವೂ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಾವು ಶರಣಾಗತರಾಗಿದ್ರೆ ಆತಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಮರೆಯೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನವೇ ಕಾರಣ ಅಹಂಕಾರ ಅಜ್ಞಾನ ನಾನು ನನ್ನದು ಹ್ಮ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅರ್ಜುನನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮರಳಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೊಡನೆಯೇ ಅವನು ಮೇಧಾವಿಯಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ತನ್ನ ನಿತ್ಯ ಸಖ ಈ ಕೃಷ್ಣನ ಭೌತಿಕ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಂಡನು ಭೌತಿಕ ಕಲ್ಪನೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ ದೇವತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ನಾವು ಓ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ಕೂಡ ನಾವು ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಉಳಿತೀವಿ ಹ್ಮ್ ಯಾಕ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಆ ದಿವ್ಯ ಬೋಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಈಗಲೂ ತನ್ನೆದುರಿಗಿದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಉಪದೇಶದ ಮೂಲಕನೂ ಇದ್ ಮೂಲಕವೂ ಇದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ ತಕ್ಷಣ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪರ್ಶ ಅಸ್ತು ಕೌಂತೆಯ ಶೀತೋಷ್ಣ ಸುಖ ದುಃಖದ ದುಃಖ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಜೀವಿಸ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಕೃಷ್ಣನ ಉಪದೇಶ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೃಷ್ಣ ಇದಾನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನ ರೂಪ ಲೀಲೆಗಳು ಗುಣ ಅವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲವುಗಳ ಮೂಲಕ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅರ್ಜುನನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು ಮಿತ್ರನಾದ ಕೃಷ್ಣನು ಅವನ ವಿವಿಧ ಅದ್ವೈತ ಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಮೂಲಕ ಈಗಲೂ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಯಿತು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹ್ಮ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಸೊ ಇದು ನಾವು ಇದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನು ನಡೆದ್ರು ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಏ ಬರೋ ಏನು ಯೋಚನೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿ ಕಾಣ್ಬೇಕು ಇದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಷಯ ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದು ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಭೌತಿಕವಾದದೆಲ್ಲವೂ ಅವನ ಶಕ್ತಿ ಹ್ಮ್ ಸೊ ಹೀಗೆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಎಲ್ಲದರ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹರಿಸ್ತಿರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ನಾವು ಸ್ಮರಿಸ್ಬೇಕು ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಪ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರ
ಹಾ ಓದಿ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಮಾತಾಜಿ ಓದಿ ನಿಶಮ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಸಂಸ್ಥಾಕುಲ ಸ್ವಾಕಾಯಕ್ರೆ ನಿವೃತ್ತಾತ್ಮಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಅನುವಾದ ಪರಮಪ್ರಭು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಮರಳುದುದನ್ನು ಕೇಳಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಯದುವಂಶವೇ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದುದನ್ನು ಅರಿತು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜನು ತಾನು ಭಗವದ್ಧಾಮಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದನು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ದ ಕೃಷ್ಣ ಕಣ್ಮರೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾನೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಯದುವಂಶವು ಸಮಾಪ್ತಿ ಆತು ಯದುವಂಶದವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋದ್ರು ಅದನ್ನ ಕೇಳ ತಕ್ಷಣ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜ ತಾನು ಭಾಗವತ್ಧಾಮಕ್ಕೆ ಮರಳು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಹ್ಮ್ ಯಾಕೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಆಗ ಹ್ಮ್ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜ ಭಗವದ್ಧಾಮಕ್ಕೆ ಮರಳೋಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಯಾಕೆ ಮಾಡ ಆ ಸಮೀನ್ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅಪಶಕುನಗಳು ಕಂಡು ಪ್ರಭುಜಿ ಕಲಿಯುಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೀತೈತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಕಲಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಕಲಿಯುಗದ ಯಾವ ಯೋಚನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಕಲಿಯುಗದ ಯಾವ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅವನು ಪ್ರಭಾವಿತನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅರೆ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲದೆ ಅವನು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಆ ಭಕ್ತರು ಅವರು ಪಾಂಡವರು ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಕೃಷ್ಣನಿಗೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಇವಾಗ ಕೃಷ್ಣನೇ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಾಗ ನಾವಿದ್ದೇನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲಿ ಓ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುದು ಓ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜ ಆಗಿದ್ದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಮಹಾರಾಜ ಆಗೋ ಯಾವ ಹಂಬಲವೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ನೀನು ರಾಜನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ ಓಕೆ ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಅದನ್ನು ನಡೆಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಯಾವ ಭೌತಿಕ ವಿಷಯವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇಳಿಯೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಭಗವದ್ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀವ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ನಾವು ಭೌತಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕಾರಂತ ಇನ್ನೂ ಏನಾದ್ರು ವಿಷಯ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಕೃಷ್ಣ ನಾಳೆ ಬಂದು ಭಗವಂತ ಬರ್ತೀಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಬಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಆ ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಬರಲ್ವಲ್ಲ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಆ ಈ ಭೌತಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ತಾಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅದನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗಕ್ ರೆಡಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಂತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಭೌತಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಭೌತಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಎಷ್ಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಭೌತಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಹ್ಮ್ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಇನ್ನು ಭೌತಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಆಸಕ್ತರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದರ ಅದರ ಪರಿಗಣನೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಇದುಗೊಳ್ಳಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾತ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಇರ್ತಾನೆ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರಾಜ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನು ನೋಡ್ಕೋತಾನೆ ಇದಾನೆ ಆಗ್ಲೇ ಯೋಗ್ಯನಾಗಿರೋ ಮೊಮ್ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನನ್ನ ರಾಜ ರಾಜ ಆಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಓಡೋಣ ಕರ್ತವ್ಯ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಇತ್ತು ಆಗ್ಲೇ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜ ಇದ್ದ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚ್ಯುತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನು ಕಾರಣನೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇರ
ಭಗವದ್ಗತಿ ಏಕಾಂತ ಭಕ್ತ ಭಗವತ್ಯೋಕ್ಷಜೆ ನಿವೇಶಿತಾತ್ಮೋ ಪರ ರಾಮ ಸಂಸ್ಕೃತೆ ಅನುವಾದ ಯದುವಂಶ ನಾಶವನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು ಕಣ್ಮರೆಯಾದುದನ್ನು ಅರ್ಜುನನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ಕೇಳಿ ಕುಂತಿಯು ಪೂರ್ತಿ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನಾದ ಅಧೋಕ್ಷ ಜನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡು ಇಹಲೋಕದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದಳು ಹ್ಮ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಮುಂಚೆ ಮೊದಲನೇ ಆ ಎಷ್ಟು ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏಳ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕುಂತಿ ಮಹಾರಾಣಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಕುಂತಿ ಯಾವಾಗ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಆ ಈ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನ ಆ ಯದುವಂಶದವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಯ್ಯೋ ಈ ಭೌತಿಕ ಈ ಒಂದು ಬಂಧನ ಈ ಸಂಬಂಧಗಳೆಂಬ ಬಂಧನದಿಂದ ನನ್ನನ್ನ ಮುಕ್ತಳನ್ನಾಗು ಮಾಡು ಆ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಅಂತ ಆವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಇವಾಗ ಹ್ಮ್ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಚಿಂತೆನೂ ಇಲ್ಲ ಓದ್ನ ಭಗವಂತ ನಡಿ ಮಕ್ಳು ಏನು ಗತಿ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ಯುಧಿಷ್ಠಾನು ಹೊರಟ ಬೇರೆ ಮಕ್ಳು ಹೋಗ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಗತಿ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾಪಾಡು ಇವ್ರನ್ನ ಕಾಪಾಡು ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಪಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತರಿಸಕ್ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಹ್ಮ್ ಯಾವ ಬಂಧನವೂ ಬೇಡ ಬಂಧನ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ಯಾವ ಭೌತಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕುಂತಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಆ ಒಂದು ಹಂತವನ್ನ ಮೀರಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ಲು ಕೃಷ್ಣ ಕಣ್ಮರೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವಳು ಕೂಡ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದೋಕ್ಷನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡು ಈ ಲೋಕದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದಳು ಅಷ್ಟೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಧ್ಯಾನ ಮನಸ್ಸು ಬೇರೆ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಮೇಲೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಸೋಣ ಮೂವತ್ಮೂರ್ತಿ ಮುಂದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ತತ್ವ ಇದೆ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟರಿಂದ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಮೂವತ್ಮೂರು ಅಷ್ಟೇನಾ ಓಕೆ ಸರಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ 